co odnalazł pastuszek w okolicy Lisiej Nory i jak to znalezisko zmieniło życie mieszkańców na całe stulecia. Co mają wspólnego ten okazały budynek i brama brandenburska, gdzie znajduje się ten bajkowy ratusz i gdzie popijał wino słynny Goethe. Jeśli jesteście ciekawi odpowiedzi, to zapraszamy do obejrzenia całego filmu. Zabierzemy w nim Was dzisiaj do jednego z najszybciej zmieniających się miast współczesnej Polski, które w zaledwie kilka lat przekształciło się z szarego i zapomnianego w nowoczesne i zadbane. Klimatyczną scenerię Starego Miasta doceniły największe sławy kina z Andrzejem Wajdą i Agnieszką Holland na czele. Zapraszamy do miasta, które media z całego świata odkryły za sprawą poszukiwań złotego pociągu, a zainteresowanie nim nie maleje do dziś. Zobaczcie z nami wybrane atrakcje Wałbrzycha. Wiele osób, gdy słyszy Wałbrzych, ma od razu skojarzenie z brzydkim, szarym i nieciekawym miastem górniczym, zamkniętymi kopalniami i bieda szybami. Wybierając się do niego nie uciekniemy od wydobycia węgla, bo to przecież niezwykle ważna część jego historii. Postaramy się jednak trochę Wam odczarować Wałbrzych i przybliżyć kilka wybranych atrakcji, które warto zobaczyć w tym górniczym mieście. Początki Wałbrzycha sięgają okresu średniowiecza, gdy istniała tu słowiańska osada leśna. W czasach Piastów Śląskich powstał tu gród obronny, strzegący ważnej drogi handlowej z Wrocławia i Świdnicy do Czech. Na początku XIV wieku miasto staje się własnością Rodusza w Goczów i w początkach XV stulecia otrzymuje prawa miejskie. Najstarszą budowlą w Wałbrzychu jest maleńki kościółek Matki Boskiej Bolesnej przy Placu Kościelnym. Według legendy ufundował go rycerz wdzięczny Matce Boskiej za uratowanie życia. Znajdowało się tu cudowne źródełko, wokół którego rozwijała się najstarsza część osady, dając początek miastu. Kościół został gruntownie przebudowany w 1720 roku i w takim stanie możemy go oglądać do dziś. Na przełomie XV i XVI wieku rozpoczyna się rozwój miasta związany pierwotnie z tkactwem, a w późniejszym okresie z górnictwem. Rozkwit miasta przypada na połowę XVIII stulecia, gdy właścicielami zostają Hochbergowie. Więcej informacji o tym zasłużonym dla Wałbrzycha Rodzie możecie obejrzeć w naszym filmie o Zamku Książ. W połowie XVIII wieku powstaje drewniany ratusz, wokół którego znajdowały się budki handlowe. Po stu latach stwierdzono, że drewniany magistrat nie przystoi rozwijającemu się miastu górniczemu i rozebrano go. Wokół rynku powstały okazałe, barokowe i klasycystyczne kamienice z podcieniami. W jednej z nich znajdowała się niegdyś winiarnia, w której popijał wino sam Goethe. Nowy gmach ratusza postawiono na placu magistrackim potocznie nazywanym drugim rynkiem. Piętrowy, barokowy budynek ozdobiony wieżyczką zegarową zaprojektował królewski budowniczy Wasserman. Po 
zajęciu Śląska przez protestanckie Prusy wraca na te tereny wolność religijna. Wykorzystują to ewangelicy i stawiają pod koniec XVIII wieku kościół według projektu architekta Karla Gotarda Landhansa, jednego z najwybitniejszych twórców stylu neoklasycznego, autora berlińskiej bramy brandenburskiej. Murowana świątynia służy protestantom do dziś. XVIII i XIX wiek to rozwój górnictwa. Powstaje pierwsze prawo górnicze, tworzą się nowe kopalnie, rozpoczyna się okres industrializacji. Zaczyna działalność huta, fabryka porcelany i mechaniczna przędzalnia, której właścicielem jest kupiec Alberti. Buduje on klasycystyczny pałac i to właśnie w nim w 1908 roku znajduje siedzibę pierwsze wałbrzyskie muzeum, a obecnie mieści się tu muzeum porcelany. Początek XX wieku to stały rozwój i rozkwit miasta jako środka przemysłu węglowego i ciężkiego oraz rozrost terytorialny. 8 maja 1945 roku do miasta wkracza Armia Czerwona i jeszcze w tym samym miesiącu przejmuje cały czas pracujące kopalnie i zakłady przemysłowe. Miasto wychodzi z wojny praktycznie bez uszkodzeń. W 1948 roku rozpoczyna się wymiana ludności. W miejsce Niemców Przesiedlono mieszkańców Kresów Wschodnich. Osiedla się tu także część osób wracających z robót przymusowych w III Rzeszy. Obecnie Wałbrzych jest drugim co do wielkości miastem na Dolnym Śląsku. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Niewątpliwie największą atrakcją Wałbrzycha oprócz pobliskiego książa jest Stara Kopalnia, uznawana za jedną z ciekawszych atrakcji poprzemysłowych w Polsce. To wielokulturowy park, który łączy w sobie funkcję Muzeum Techniki z Centrum Życia Kulturalnego Miasta i Regionu. I mimo, że dziś z kominów nie leci już dym, a maszyny dawno stoją, to warto się tu wybrać, by poczuć ducha dawnego Wałbrzycha, gdzie tysiące ludzi utrzymywały się z ciężkiej pracy pod ziemią. Według legendy złoża węgla w okolicach Wałbrzycha odkrył pastuszek, który odganiając lisa od stada owiec natrafił na jego norę, wokół której porozrzucane były dziwne czarne kamienie. Zabrał je ze sobą, żeby pokazać rodzicom. Matka chłopca nie ucieszyła się zbytnio, gdyż pobrudziły one ubranie i kazała je wyrzucić. Pastuszek z lenistwa wrzucił je do domowego paleniska. Jakież było ich zdziwienie, gdy okazało się, że po chwili w domu zrobiło się dużo cieplej. Przez kolejne dni wszyscy zbierali czarne kamienie i palili nimi w domu, a niebawem w ich ślady poszli także sąsiedzi. W ten sposób powstała pierwsza w okolicach kopalnia, nazywana Lisią Sztolnią. Tyle legenda, ale warto także przybliżyć sobie nieco prawdziwą historię tego miejsca.
Dolny Śląsk jest najstarszym regionem w obecnej Polsce, gdzie wydobywano węgiel kamienny. Źródła podają, że pierwsze niewielkie kopalnie działały w rejonie Wałbrzycha już w początkach XVI wieku. Pierwsza wzmianka o wydobyciu węgla we wsi Biały Kamień pochodzi z protokołu sądowego z 1561 roku, gdy doszło do niezgodnego z prawem poddzierżawienia kopalni. Jako, że wówczas kopaliny nie stanowiły regaliów królewskich, prawo do ich eksploatacji należało do właściciela ziemi. Dopiero w 1769 roku ogłoszono prawo górnicze, zgodnie z którym złoża węgla przeszły na własność Królestwa Pruskiego. Pojedyncze kopalnie przekształcono w jedno gwarectwo o nazwie Fuchs, a zarządzanie kopalniami przekazano utworzonemu wówczas Królewskiemu Urzędowi Górniczemu. Fuchs był kopalnią gwarecką, to znaczy każdy właściciel ziemi, na której znajdowały się wyrobiska, niezależnie czy szlachcic czy kmieć, miał udziały w kopalni zwane kuksami. Największym udziałowcem był hrabia Holberg, do którego należało około 10%. Wraz ze wzrostem wydobycia i sprzedaży węgla rosły też zyski gwarków. Do 1805 roku podskoczyły trzydziestokrotnie. Przez lata opowiadano, jak to kmiecie wracając z wypłatą rocznych zysków, na furach mieli worki pełne talarów, a po drodze zostawiali oczywiście ich część w karczmie. W XIX wieku obszar kopalni powiększył się poprzez przyłączenie sąsiednich, mniejszych pól wydobywczych. Z uwagi na górzysty teren i trudności z odwadnianiem wyrobisk stosowano model kopalni sztolniowej, to znaczy złoże wydobywano na różnych poziomach. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na węgiel zmieniały się również techniki wydobywcze. Coraz częściej wdrażano i rozwijano model kopalni głębinowej. W 1867 roku oddano do użytku pierwszy taki szyb o nazwie Julia. W kolejnych latach następowała dalsza rozbudowa, otwierano nowe szyby, inwestowano w sprzęt i infrastrukturę. W 1920 roku rozwiązano gwarectwo, a w jego miejsce powstała spółka akcyjna należąca do koncernu z Berlina. Po zakończeniu II wojny światowej zakład przejmuje polska administracja. Kopalnia rozpoczyna działalność najpierw pod nazwą Julia, następnie Biały Kamień i ostatecznie Torres, na cześć Maurisa Torreza, twórcy francuskiej partii komunistycznej. Po upadku komunizmu w 1993 roku powrócono do pierwotnej nazwy Julia. Ze względu na nieopłacalność wydobycia 1 stycznia 1991 roku kopalnia została postawiona w stan likwidacji. By ostatecznie 20 września 1996 roku zakończyć eksploatację. 17 sierpnia 1998 roku zakończono likwidację podziemnych wyrobisk. Gdy w 1996 roku zakończono wydobycie węgla w kopalni Julia, postanowiono utworzyć tu Muzeum Przemysłu i Techniki. Skromna ekspozycja doczekała się w latach 2000 gruntownej rewitalizacji dzięki środkom unijnym i w 2014 roku otwarto nowoczesną instytucję kultury pod nazwą Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki. W 2015 roku Stara Kopalnia została wpisana na listę Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Na odwiedzających zrewitalizowaną kopalnię węgla kamiennego Julia czekają tysiące metrów kwadratowych zabytkowej śląskiej architektury industrialnej z przełomu XIX i XX wieku. 
z podziemnymi korytarzami, lekcją geologii i archeologii. Podczas zwiedzania pokonujemy trasę, którą niegdyś codziennie przemierzali górnicy w drodze na szychtę. Zapoznamy się z ich codzienną pracą oraz wyposażeniem, począwszy od identyfikacyjnych marek przez aparaty ucieczkowe, lampy górnicze, po oficjalne mundury, odznaczenia i kufle z barburkowych karczm piwnych. Żeby praca w kopalni mogła trwać, a górnicy fedrować, niezbędne były maszyny. Jedną z głównych atrakcji wycieczki jest możliwość przyjrzenia się z bliska potężnej maszynie wyciągowej. W czasie, kiedy kopalnia pracowała, dostęp do maszynowni zarezerwowany był jedynie dla ścisłego grona specjalistów. Dziś możemy dotknąć tego potwora, poczuć specyficzny zapach smarów i wyobrazić sobie, jak pracowała zaledwie kilkanaście lat temu. Ale czym byłoby zwiedzenie kopalni bez zejścia pod ziemię? Choć stare wyrobiska zostały zlikwidowane, to pozostawiono dawno sztolnię szkoleniową. Podczas spaceru pod ziemną trasą możemy zobaczyć między innymi narzędzia i maszyny, które były wykorzystywane do wydobywania węgla. Teraz to tylko atrakcyjna wycieczka, ale pozwala ona uświadomić sobie, w jak ciężkich i niebezpiecznych warunkach pracowali i wciąż pracują codziennie górnicy. Na zakończenie warto na chwilę wejść na wieżę widokową, którą wzniesiono w 2014 roku w miejscu dawnej chłodni kominowej. Możemy stąd obejrzeć teren dawnej kopalni, jej najbliższą okolicę oraz panoramę na najwyższe szczyty gór wałbrzyskich. Kolegiatę Aniołów Stróżów wzniesiono w latach 1898-1904 w miejscu najstarszego kościoła w Wałbrzychu pod wezwaniem świętego Michała, pochodzącego z 1440 roku. Świątynia jest jednym z ostatnich dzieł wybitnego wrocławskiego architekta Aleksisa Langera. Jest jednym z największych kościołów w diecezji świdnickiej, zbudowanych w stylu neogotyckim. Ma 60 metrów długości, 30 metrów szerokości, i 22 metry wysokości. Pod koniec XIX wieku istniejący w tym miejscu stary kościół nie mógł już pomieścić wiernych, chętnych do uczestnictwa w nabożeństwach. Ponieważ w gęstej zabudowie starego miasta nie było wolnych terenów, podjęto decyzję, że nowa świątynia stanie w miejscu starego kościółka i plebanii. Po trwających sześć lat pracach powstała świątynia w stylu neogotyckim z surowej cegły. Budowle wieńczy licząca 84 metry pięciokątna wieża. Na zewnętrznych ścianach umieszczono liczne gargulce o ludzkich twarzach, posiadające dość przerażające miny. Miały one symbolizować ludzkie grzechy i słabości. Wnętrze kościoła wyróżnia się ogromnymi, a przy tym wielce uroczymi witrażami. Warto zwrócić także uwagę na nawiązujący do gotyku drewniany ołtarz główny z rzeźbami świętych, wykonany przez wrocławskich artystów Johannesa Baumeistera i Juliana Waldowskiego. Nie brakuje też pięknych płaskorzeźb i pomników przedstawiających głównie biblijne postacie. Spore wrażenie wywierają także 46-głosowe organy. Część wyposażenia jak renesansowa ambona i chrzcielnica 
pochodzi ze starego XV-wiecznego kościoła świętego Michała. Wnętrze ma charakter halowy, trzy nawy oddzielają od siebie wieloboczne filary. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.